Ang maging YouTube vlogger, ang Inday ng Turkey! Ngayon ay typical day of the half-breeds. Kumbaga, kalahating Turkish at kalahating ibang lahi. Pupunta tayo sa park para imit natin ang mga kaibigan ni Asia! Ito ang Atatürk Park, the oldest park in Antalya. Mga 15 minutes ang layo mula sa bahay namin by bus. Kaya dito tayo kasi makapaglaro ang mga bata dito malapad at malawak. At safe po ito kahit na may corona nga. Kahit na may corona ngayon, panahon, e eh dito malaking lugar kaya hindi kayo magkadikit-dikit. Ayan, nandito na tayo at makikita natin yung mga kaibigan ni Asya. Ayan, ito ang kanyang kaibigan na si Ege. Sila ay magkaibigan na nung gumagapang pa sila. Ayan, nakikita nyo naman ng sweet, sweet. Ayan siya ay half Turkish, half Albanian. Si Asya naman ay half Filipino, half Turkish. Ayan, ito sila. Pag nakita sila, kanya napakalambing. At talagang nakikita mong miss na miss nila ang isa't isa. At ayan, talagang naghahawakan ng kamay, nagyayakapan, parang parang ilang taon silang hindi nagkita. Kaya tingnan mo, malaki na sila ngayon, sila ay pareho silang 4 years old na. Ayan, pupunta tayo doon sa kan ating mga kaibigan. Yung isa pa nilang kaibigan na si Dennis, isang half Turkish, half Slovenian. Tatlo lang po ito sila ngayon kasi yung dalawa, yung mga nanay nila may trabaho. Kaya kami lang yung free na tatlo, kaya kami lang nagkita-kita. Alam mo naman na linggo lang kami magkikita kasi nga may, traba may mga trabaho kami sa bawat isa at isa. Actually, lima ito silang magkakaibigan. Si Misra, si Ege, si Kartal, si Asia, at si Dennis. Mga half-breeds po yan sila lahat. Si Ege, half Turkish, half Albanian. Si Misra, half Albanian, half Turkish. Si uh, Dennis naman ay half Slovenian, half Turkish. At mayroon silang isang best friend na full Turkish, si Kartal. Ito na, umpisa na ng laro at walang katapusang laro. Yung mga park dito sa Turkey is free po ito. Wala pong bayad kasi nga pub, people's park nga or public park. Kaya lahat pwedeng maglaro dito. Mapabata ka man o matanda o kung gusto mo maglaro na matanda ka, pwede ka rin mag-slide-slide dyan, makisabay ka sa mga bata. Ayan sila, mga half Russian nandyan din. Mga iba't ibang lahi ang nandito kasi multi-diversional country po itong Turkey, ang Antalya. Marami-rami pong ibang lahi na nandito, nakapag-asawa sila ng mga Turkish at namumuhay sila sa Antalya. Kasi nga, mainit dito, pag summer, pag winter, ni naman siya gaanong malamig. Kaya, dinadayo talaga siya ng mga turista para panirahan. Ito si Aras, ang bunsong kapatid ni Ege. Naglalaro siya ng kanyang mga truck-truck na pinakapaborito niyang laruan. Kahit na sila ay iba't ibang lahi, isa lang po ang kanilang common na salita. Ito ay ang Turkish. Kahit na kanilang mga ina, kinakausap sila ng sariling lang lingway sa kanilang bahay. Pag nagkita-kita po sila, common language pa rin po nila 
ang Turkish. Kaya nagkakaitindihan sila. Kaya ang mga bata dito sa na mga half-breed, ang minimum po na salita nila ay the two language kaagad. Maswerte yung mga batang nakapagsasalita na ng three language, four language, meron silang mga alam. Kasi tinitrain, the more language you learn, the more things you will indulge one day. Ayan, may dala po tayong cake. Binigay ng aking kaibigan na si Myla. Kaya pinakayan ko dun sa mga bata. Ang sarap, sarap ng kanilang cake at ang kain nila. O, nakikita nyo naman, tuwang-tuwa yung mga bata. Ayan, si Dennis, half Slovenian, half Turkish. Ayan naman si Ege, half Albanian, half Turkish. Ayan si Aras, half Albanian, half Turkish. Ayan si Asya, half Filipino, half Turkish. Ito yung kaibigan ni Dennis na galing sa Amerika. Naninirahan sila sa Amerika ng matagal na kaya Turkish English ang alam. Kaya kayong mga nanay na nandyan, turuan po ninyong mag-umpisa ang inyong anak ng at least two languages from birth. Kasi talagang malaking advantage sa bata ang maraming lingwahing alam balang araw. Ang mga bata po ay madaling matuto sa mga lingwahe. Kaya kahit dalawa o tatlo kaagad ang ituturo nyo sa kanila, madali silang matuto talaga. Kasi sa ganyang edad, from, from 3 to 5 years, so bilis nilang matuto. She's Ada, the younger sister of Dennis and my friend Suela. She loved the chocolate. Ang trabaho namin mga nanay, umupo dito sa lamesa at panurin yung mga bata dun sa loob ng play park. Kaya habang nanonood kami, ayan, iinom-inom ng tea or soda. Pagkatapos namin ng cake, ito na naman kami, french fries. Kahit ano lang isaksak mo sa bungangan ng mga batang ito, kakain at kakainin nila talaga. Halalo na magkakasama silang magkakaibigan. Nakakatuwa ang ganito mga moments ng mga bata, no? Pag lumaki sila, naaalala nila or makikita nila yung mga videos nila nung maliit pa. Ayan si Ara, sumihingi siya na french fries. Yan po yung kapatid ni Ege na maliit. Kaya yan... Lumipat na naman kami ng lokasyon. Pagkatapos ng kainan, nandito na naman tayo sa malaking area. Dahil maglalaro daw sila ng scooter dito. Mas maganda dito kasi talagang malakakaikot yung mga bata. Nakikita ninyo ang ganda, ganda ng lighting. Ano? Kasi papalubog na ang araw, sunset na po ito dito. Nasa tabing dagat din po tayo, ayan. Nakikita ninyo, paglubog ng araw, ang ganda-ganda, tahimik, sariwa, at talagang fresh na fresh ang paligid kasi nga tabing dagat. Ganyan ang magkakaibigan. Nagsishare ng kanilang mga scooter kasi si Asya walang scooter na dala. Kaya nanghiram na lang muna kami kay Ege. Nakakatuwang makita yung mga anak mo na marunong silang mag-share kung anong meron sila. Hindi sila maramot kung anong meron sa isa at wala isa pahihirami nung isa. Kahit na panahon ng pandemya ngayon, Parang wala lang, parang ordinary day lang ang buhay-buhay. Kaya lang, syempre, nag-o-observe pa rin kami ng social distancing. Hindi kami pumunta doon sa maraming taong dikit-dikit. Kaya magkalayo at magkalayo sa isa't isa. Mas maganda ito kasi sa park. Nakikita niyo yung mixture ng Filipino at saka ang Turkish? Di ba? Ang ganda-ganda tingnan. Tingnan mo si Asya. Ang ganda.
Hadi. Durun şöyle diyelim kenara bir etti. Bir üst bayan. Be careful your clothes. Get wet. Ang mga bata madaling ma-board sa isang area. Kaya ayan, pagkatapos doon sa oval, hugas kamay na kami at lilipat na naman ng iba pang mapapaglaruan. Ito, ang gulo-gulo, di ba? Ang mga nanay dito talagang hands-on sa mga bata. Kasi naman, ang mga mayayaman lang ang makakapag-afford na mag-hire ng nani o tagabantay nila. Kaya kaming mga nanay, ayan, talagang ikaw ang mag-aalaga sa iyong anak. Matapos sa isang playground, dito na naman tayo. Hinihinga lang lola mo kasi nga mataba ang hirap tumakbo. Kailangan mabilis ang lakad mo kasi ang bilis-bilis nilang lumakad at mag-scooter. Dahil nga bibihis lang magkita at linggo lamang yung available naming oras kaya sinulit namin ang maghapong laro ang walang katapusang laro takbo dito, takbo doon ang mga ali, ulirang nanay na naman ito takbo din dito, takbo din doon para sundan-sundan sila okay lang yun, at least nakikita ninyo na ang mga anak nyo ay masaya lumalaki silang nagkakasamang magkakaibigan, nagkakaintindihan at nagkakaunawan, kasi namimiss din nila ang bawat isa't isa, kasi pag di sila nagkikita gumagawa rin po kami ng paraan na nag-uusap sila sa video call para at least kahit papano, maibsan din yung kanilang kalungkutan Ayan, uwi na kami. Yehey! Kasi napagod na ang mga nanay. Kasi yung mga bata walang kapagkuran. Alam mo naman, basta laro. Laro talaga ng laro. Walang pagod yan. Go, go. Go, go. Go, go. Motorbike, motorbike. We go a little bit there. Ayan, matapos ang mahabang araw Kami ay uuwi na po Dahil gabi na mag-aalas na Ibe na po ng gabi dito Sa Turkey Pero ang katotohanan Pagod na ang mga dakilang ina Kaya oras na namin umuwi Dahil sila walang Katapusang kapaguran Lakad dito, lakad doon Takbo dito, takbo doon Oh, close it. Why? They say bye-bye to each other. Bye-bye. They say they're going. Bye-bye again. Bye-bye again. Bago ka maumuwi, kumain muna kami ng Burger King.
Kasi wala namang Jollibee dito na paborito ni Asya. Thank you so much for watching this video. Hope you subscribe on my channel so you will be updated for the next video. Thank you so much. If you have any comments, don't forget to write in the comments below. Thank you.